ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரமா சேமி கிச்சன் திரும்ப உங்களை பார்க்கல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி வந்து சூப்பரான ஒரு மூணு ஸ்வீட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஈவினிங் வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே பசங்களுக்கு ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணும்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அவங்க வந்து ஸ்வீட்டாகவும் சில்லுன்னு கொடுத்தா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நான் என் பசங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்தேன் அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அவல் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணியிருக்கேன் கேரட் வச்சு ஒரு கீர் பண்ணியிருக்கேன் பிரெட்டை வச்சு ஒரு மலாய் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் மூணுமே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க இப்போது இதை எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அவல் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் அவல் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் அதை நம்ம நெய்யில் வந்து அவளை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அவள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வறுத்துட்டேன் நான் லைட்டாக பொன்னிறமாக வறுப்பட்டாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து நிறைய சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக அவள் வந்து குழையாமல் நல்லா அதோட ஸ்ட்ரக்சர்லேயே இருக்கணும் அது நம்ம மென்று சாப்பிடும்போது அதே மாதிரியே இருக்கணும் உங்களுக்கு இதால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் பால் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா இப்போ கலந்துடலாம் இதை பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விடுங்க ஓரளவுக்கு வந்து அவள் நல்லா சாஃப்டாகிடும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டே போதும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா மென்று சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு அதில் நான் இப்போது கொஞ்சமாக லெமன் கலர் கேசரி பவுடர் வந்து கலந்து இதில் விடுறேன் இப்படி கலர் வந்து நல்லா இருந்தால் பசங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இதில் நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அவள் எடுத்ததோட கொஞ்சம் கம்மியாக முக்கா கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் நான் ஏலக்காய் தூள் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கலந்துடலாம் நீங்கள் வந்து நிறைய பால் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அவள் குழஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்ம சக்கரை போட்டதுனால நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ இது இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டால் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துடும் ஒரு கிளாஸி லுக் வரும் இதில் இப்போ வந்து நான் தனியாக நம்ம தாளிக்கிற கரண்டியில் நெய் விட்டுட்ட ஒரு ஸ்பூனு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் திராட்சை பிடிச்சதுன்னா திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகி வரும்போதே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கலந்து விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக ஆகிடும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம முந்திரி பருப்பு வறுத்தாச்சு இப்போ போட்ட சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச முந்திரி பருப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட அவல் ஸ்வீட் ரெடி பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து கேரட் கீர் தான் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வெள்ளம் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் சூப்பராக இருக்கும் இது கேரட்டை வந்து நான் தோல் சீவிட்டு நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் பச்சையாக செஞ்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி திரி திரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நல்லா நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம அரைக்கிறதுக்குள்ளே கடாய் நல்லா சூடாகட்டும் பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா கேரட் வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக அரைஞ்சிச்சுன்னு வேக வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து கடாய் நல்லா காஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் அதில் இப்போ நான் இதில் நம்ம அரைச்ச கேரட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் பால் சேர்த்து நல்லா இது பண்ணிவிட்டு இதில் ஊற்றிடுறேன் நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை லிட்டர் பால் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் கால் கிலோ கால் கிலோவில் முந்நூறு கிராம் வந்து கேரட் எடுத்தேன் அதுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் பால் அளவுக்கு இப்போ நான் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் குங்குமப்பூ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் அது உங்களுக்கு இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் 
கொதிச்சு நல்லா கொதிக்கும் போது இதில் நம்ம இப்போ வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாய்ச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பொங்கி வருது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு ஏன்னா நம்ம கேரட் வேக வச்சுட்டோம் பாலும் காய்ச்சின பால் தான் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு வாட்டி கொதிச்சா போதும் இப்போ நான் வெள்ளம் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் நான் எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் கேரட்டு அரை லிட்டர் பால் இரநூறு கிராம் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா கரையிட்டோம் நீங்கள் மண் இல்லாத நல்ல சுத்தமான வெள்ளமாக இருந்தால் இப்படியே போடலாம் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் அதை வந்து கரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளமும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் முந்திரி பருப்பை நல்லா வறுத்துட்டேன் முந்திரி பருப்பு சேர்த்தாச்சு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஈஸி கேரட் வந்து பசங்க அப்படியே சாப்பிட மாட்டாங்க கேரட் இருக்கா வேக வச்சு அரைச்சி இந்த மாதிரி செய்யுங்க சூப்பராக இருக்கும் நான் கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட கேரட் கீ ரெடி இப்போ இதை நான் வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துடுறேன் இது வந்து நீங்கள் அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க சூடாக இது வந்து சில்லுன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம பிரெட் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ குலோப் ஜாம் மாதிரி இது ஒரு பிரெட் ரசமலாய் மாதிரி தான் இது இப்போ வந்து நம்ம பிரெட் வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் பிரெட் ரசமலாய் மாதிரி இது வந்து பால் நல்லா எவ்வளோ திக்காக காய்ச்ச முடியுமோ நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பு போட்டு நான் முன்னாடியே காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்சுட்டேன் இதில் இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம பிரெட்டை ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நெய் தான் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் கூட நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நெய்யில் வந்து செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் நெய் விட்டுருக்கேன் பிரெட்டை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ ட்ரையாங்கிள் சைஸோ இல்லை ரெக்டாங்கிள்ஸ் கோய் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்ல கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டால் ரெண்டு பீஸ் நல்லா வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக கொஞ்சம் டார்க்காகவே எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம பிரெட்டு நல்லா பொறிச்சாச்சு கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ அதை ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கலாம் காய்ச்சின பால் குங்குமப்பு போட்டு காய்ச்சின பால் இதில் காய்ச்சும் போதே நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இப்போ சேர்த்துக்கிற சர்க்கரையை சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் முந்திரி பாதாம் கொஞ்சம் பிஸ்தா இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் சர்க்கரை நல்லா நான் கரைச்சிட்டேன் கொதிக்கும் போதே கூட நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் அது நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறது சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம பொறிச்சு வச்ச நம்ம பொறிச்சு வச்ச ப்ரெட் அதில் வச்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து தனியாக சர்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் இந்த நம்ம செஞ்சு வச்ச பாலையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா ஒரு அல்வா மாதிரி சூப்பராக வரும் எப்போ சாப்பிட போகிறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த பிரெட்டை பிரெட்டில் பாலை ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப வந்து ஊறி குழ குழன் ஆகிடும் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா நம்மளோட பிரெட் ரசமெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மூணு டிஷ்ஷுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளே வச்சு செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வந்தவுடனே இதை செஞ்சு கொடுங்க